kinachounganisha ukanda wa Afrika Mashariki azimio hilo likisababisha ujenzi wa miundo misingi mbalimbali iliyotarajiwa kufanikisha ndoto hiyo ya taifa la Kenya ila sasa mkataba ambao ulitiwa saini na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan unatishia azma hiyo ya Kenya huku ujenzi wa baadhi ya miundo msingi muhimu ukikwama mwanabari wetu Ibrahim Karanja na taarifa hiyo Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na mwenzake Samia Suluhu Hassan wa Tanzania walitia saini mikataba tatu mjini Kampala wikendi iliyopita ikihusisha ushirikiano katika ujenzi wa bomba la mafuta na makubaliano ya ushuru na usafirishaji wa bidhaa. Mataifa hayo mawili yamekubaliana kujenga bomba la mafuta litakalofanikisha usafirishaji wa mafuta kutoka wilaya ya Hoima magharibi mwa Uganda hadi katika bandari ya Tanga Tanzania kabla ya kusafirishwa kimataifa kwa gharama ya bilioni 3.5 dola za Kimarekani huku uhusiano wa kidiplomasia kati ya Uganda na Tanzania ukionekana kubobea Kenya imesalia pweke This project will strengthen strategic partnership and cooperation between our two brotherly countries and in, in addition it will forge further the regional integration and people's interaction baada ya kugundua uwepo wa mafuta katika eneo la Albertine Rift Basin magharibi mwa Uganda karibu na mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2006 Uganda ilitazamia kufikia soko ya kimataifa kupitia bomba litakalopita nchini Kenya ila mwaka 2016 Taifa hilo lilibadilisha nia hiyo na kutangaza kuwa litashirikiana na Tanzania katika ujenzi wa bomba mbadala. To ensure petroleum self sufficiency for the Lake Victoria Basin countries and those neighboring them for a period of 38 years based on the present consumption levels. This oil refinery would be owned jointly by the East African countries if they agree to participate so that was my my original plan kwa kutazamia ushirikiano huo Kenya ilikuwa ijenge mradi wa Northern Corridor ulioitenga Tanzania na kuwa kituo pekee cha usafirishaji na biashara katika ukanda huu unaunganisha mataifa ya Uganda Rwanda Burundi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sudan Kusini na Ethiopia mradi huo unaojulikana kama Lapset ulihusisha ujenzi wa mabarabara reli mabandari na mabomba ya mafuta ila kufuatia makubaliano ya hivi punde baina ya Uganda na Tanzania huenda Kenya ikajipata pweke katika ujenzi wa bomba la mafuta linalotoka Lamu kuelekea Lokichar ili kuwezesha usafirishaji wa mafuta yaliyoko Turkana mbali na mabomba ya mafuta tayari ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR umefika Naivasha huku nia ikiwa ni kuiendeleza hadi mpakani Malaba na zaidi hadi Uganda na Rwanda Rwanda hata hivyo tayari imeamua kujenga reli yake yenyewe itakayoiunganisha na Uganda na Tanzania. Na japo inaonekana kwamba Kenya imetengwa katika ushirikiano huu, taifa bado linasisitiza kuendelea na ujenzi wa mradi wa Lapset. Gharama ya juu ya ujenzi wa miundo misingi haswa inayosababishwa na gharama ya kufidia ardhi na ghasia zinazochochewa kisiasa ni baadhi ya sababu zinazopelekea Uganda kuzingatia njia mbadala ya kusafirisha rasilimali zake. Ibrahim Karanja KTN News Tazamaji wa kurugenzi wapya wa kiwanda cha chai cha ndima katika kaunti ya Kirinyaga wamewahakikishia wakulima kwamba kuna mipango ya maelezo yote ya kiwanda hicho na vituo vyake vyote vya chai kuwekwa kwenye mfumo wa dijitali Vigozi hao wamesema kwamba mfumo huo utawasaidia wakulima kuhakikisha maelezo yao yote yako salama na wananufaika Tume emblis mambo ya technology ndio tuweze kupata information yote kutoka buying centers all the way to the headquarters ndio hata wakati mkulima ame, ameuza hiyo information yote inaingia kwa factory inaenda mpaka kwa you know kwa, kwa headquarters na hata kama ni mambo ya pesa atakuwa anajua anakuwa eh, anapewa information yote kulingana na masawa yake na mambo yote itakuwa sawa 
Mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA inatarajiwa kutangaza tena bei ya mafuta na bidhaa za petroli Jumatano ijayo huku wito kutoka kwa wakenya mbalimbali ukiitaka mbali, mamlaka hiyo kupunguza bei ya mafuta ila wito huu wa wakenya huenda ukatupiliwa mbali wapo matakwa ya hazina ya fedha ya kimataifa IMF yatazingatiwa IMF inaitaka serikali kuongeza ushuru katika bidhaa za petroli kama mojawapo ya masharti kabla ya Kenya kupokea mkopo wa shilingi bilioni 1.5 